எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் கமிங் அண்ட் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் டு த கெஸ்ட் ஆனரபிள் கெஸ்ட் இன்றைக்கி வந்ததுக்கு கட்டில் ஹேப்பன் டு மீ சதீஷ் அண்ணா மூலமாக அவங்க வந்து ஒரு நாள் கால் பண்ணாங்க அவுட் ஆஃப் த ப்ளூ ஸோ நாங்கள் லைக் கட்டில் படம் இருக்குது அவங்க ஃபில்ம் ஃபெஸ்டிவல்காக இந்த படம் பண்ணுறாங்க அந்த ஷேட்ஸில் அண்ட் இட்ஸ் மோர் லைக் கிரிட்டிக்கல் அக்ளீம் ஃபில்ம் மாதிரி பண்ண போகிறாங்க அண்ட் யோர் கேரக்டர் தே ஆர் சேயிங் இட்ஸ் லைக் நைன் மந்த்ஸ் ப்ரெக்னெண்ட் அண்ட் யோர் யோர் மதர் ஆஃப் டூ கிட்ஸ் இந்த ஃபில்ம் அப்படி சொன்னாங்க அப்போ ஐ எனக்கு அவ்வளோ ஐடியா இல்லை பண்ணுறதுக்கு லைக் ஐ வாஸ் லைக் பண்ணுமா வேணாமா ஸோ நிறைய கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க சொன்னாங்க தேட் யூனோ நீ இப்போது பார்த்தா லைக் யூ ஆல்வேஸ் டூ பப்ளி பப்ளி கேரக்டர் க்யூட் கேரக்டர்ஸ் இதை வந்து உன்னோடைய ஆடியன்ஸ்க்கு கொஞ்சம் வேறு மாதிரி வேரியேஷன் கிடைக்கும் இட்ஸ் இட் வில் பி அ ட்ரீட் ஃபார் யுவர் ஆடியன்ஸ் டு பார்க்குறதுக்கு தட் இந்த மாதிரி ஆக்ட் ஆல்சோ யூ கேன் டூ அண்ட் ஒரு நல்லா லேயராக டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு சேலஞ்சிங்கான இருக்கும் ஒரு தடவை கேட் கதை கேட்டுட்டு think about it because na kekum bodu the character has a lot of maturity rombo convince pannanga so i said okay i'll hear the script and uh, script kekum bodu najamave satish anna was right uh, uh, story you know the character dana lakshmi adu vandu she uh, she has a odds of life avanga or emotions irukku avangoda thoughts irukku freedom of uh, அது வந்து ஃபைஃப் மட் மட்டும் கிடையாது அவர் வந்து யோசிக்கிறது ஒரு டு இன்னைக்கு காலத்தில் எனக்கு தெரியாத இருப்பாங்க நான் பிகாஸ் சில டைமில் நானும் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டார் ஷூட்டிங்கில் லைக் அவங்க வந்து ஹஸ்பண்ட் மட்டும் கிடையாது அவங்க தானா குழந்த மட்டும் கிடையாது பட் வென் ஷி சூஸஸ் சம்திங் ஒரு டிசிஷன் எடுக்க டைமில் ஷி ஆல்வேஸ் சூஸஸ் த ஃபேமிலி ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சேர்ந்து தான் எல்லாருமே இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி லைக் அ சீன்ஸ் இருக்கும்போது ஐ வாஸ் வெரி இன்ஸ்பயர்டு ஆனஸ்ட்லி கேட்டிங்க நான் ஐ அடார் தனலக்ஷ்மி லைக் ஐ ஐ டேக் அ லாட் ஆஃப் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் தேட் ஸோ ஆக்சுவலி கணேஷ் பாபு சார் ஆல்சோ சர்டன் டைப் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் சொன்னாங்க நீங்கள் மட்டும் இது அப்படிலாம் பார்க்காதீங்க லைக் இட் ஹாஸ் அ லாட் ஆஃப் டெப் இன் இட் இமோஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது ஸோ இது ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு கணேஷ் பாபு சரோட ஒர்க் பண்ணது ஆஸ் அ ஆக்டர் அண்ட் டேரக்டர் ஆஸ் வெல் ஸோ டூ இன் ஒன் ஸோ இட் வாஸ் அ நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லெனின் சார் மட்டும் நான் கண்டிப்பாக சொ சொல்லுவேன் எனக்கு இன்றைக்கி தான் ஞாபகத்து வந்துச்சு தட் ஷூட்டிங் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து டூ டேஸ் ஷூட் வி வர் டூயிங் அண்ட் அவங்க எனக்கு இன்னும் டெப்தாக ஸ்கிரிப்ட் சொன்னாங்க அந்த டைமில் ஹி வாஸ் லைக் சேயிங் நான் வந்து இமேஜின் பண்ண கேரக்டர் எப்படின்னா ஷீஸ் ஹேஸ் அ இன்டிஸ்டிங்க்ட் ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி ஒரு ஹோம்லியானா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான லைக் கேர்ள் விச் ஹேஸ் அ லார்ஜர் தென் லைஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஐஸ் காம்னஸ் அந்த நிறைய சொன்னார் எனக்கு அப்போ நான் சொன்னேன் ஓகே ஓகே அது உன்னை பார்த்தா நீ ரொம்ப ஒரு மாதிரி க்யூட்டாக இருக்கேன் இது ஹவு யூ கோயிங் டு டூ திஸ் அண்ட் ஐம் ஐம் நாட் ஷுர் அபவுட் யூ அவ்வளோ சொன்னாங்க அண்ட் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இம் வெரி கம்ஸ் ஃப்ரம் பிகாஸ் இட்ஸ் ஹிஸ் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் இஸ் வெரி சீரியஸ் அதை ரொம்ப லவ் பண் ஹி மஸ்ட் ஹவ் ரிட்டர்ன் இட் ஃப்ரம் இஸ் ஹார்ட் அது கேட்கும்போது ஐ வாஸ் நாட் லைக் ஹர்ட் ஆர் சம்திங் லிட்டில் பட் ஐ வாஸ் லைக் ஓகே சரி இட்ஸ் மை ஜாப் டு ஒரு கேரக்டர் கிடச்சிருக்கேன் ஐ ஹாவ் டு கிவ் ஜஸ்டிஸ் டு இட் ஐ ஹாவ் டு டூ இட் அண்ட் ஃபுல் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு ஐ திங்க் ஃபஸ்ட் காப்பி வரைக்கும் வி வி கேம் அண்ட் வி வாண்டட் ஜஸ்ட் அது ஒரு பேட்ச் ஒர்க்காக பண் பண்ணோம் பண் ஒரு நாள் அண்டு சார் அங்கே இணைந்தாங்க லெனின் சார் அண்ட் ஹீ சா ஒன் சீன் வி ஆர் டூயிங் இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ ஃபியூ மினிட்ஸ் சீன் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபோட சீன் அதில் ஒரு இட்ஸ் வெரி சென்சிட்டிவ் அண்ட் ஒரு மாதிரி ஒரு சீன் அது அண்ட் நத்திங் நோ டைலாக்ஸ் ஆர் நத்திங் ஒரு இமோஷன்ஸ் மட்டும் தான் இருந்துச்சு அங்கே அது ஹி வாஸ் தேர் அண்ட் ஹீ செட் அந்த சீன் முடிச்சுட்டு ஹி செட் நான் ஐம் வெரி ஷுர் அபவுட் ஐம் ஸோ ஹாப்பி தட் யூ டிட் திஸ் கேரக்டர் அண்ட் ஐ வாஸ் ராங் அண்ட் யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட் அது தனலக்ஷ்மி வந்து நீங்கள் நல்லா பண்ணியிருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐ ஐ டேக் இட் அஸ் அ காம்ப்ளிமெண்ட் இட்ஸ் அ ஹியூஜ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ அது ஐம் சார்ட் ஆஃப் ஹாப்பி பட் ஐ டிட் மை ஜாப் ப்ராப்பர்லி அண்ட் ஐ ஹோப் லெனின் சார் இந்த படம் இட்ஸ் இட்ஸ் லைக் இட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் ஐம் கோயிங் டு ஒர்க் வித் ஹிம் ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிரும் இந்த படம் and uh, 
ரவிசங்கர் சார் பற்றி சொல்லணும் இட்ஸ் அப்சலூட்லி ஃபேமிலி டு மீ அவங்க தான் எனக்கு ஆக்சுவலி சென்னை இந்த தன் தமிழ் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இன்ட்ரடியூஸே பண்ணுது அண்டு இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி லைக் என்னோடய அம்மா கூட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்தது கிடையாது அவங்க சொன்னாங்க ரவி சார் இருக்காங்க சார் இல் டேக் கேர் ஆஃப் யூனோ எஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ ஹாப்பி தேட் ஒர்க் காட் டு ஒர்க் இன் இன் திஸ் ஃபிலிம் வித் ஹம் அண்ட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட் ஐ ஹோப் யூ கெட் ஆல் லாட் ஆஃப் ஒர்க் அண்ட் ஷோ யுவர் டேலண்ட் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நிறைய க்ரியேட்டிவாக பேஷனாக பேசிகிட்டே இருக்கும் ஒரு ஒரு சீன் பற்றி ஏதாச்சும் ஒரு இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ஓப்பன் டு சஜஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் ஸோ ஐ திங்க் ஐம் ஸோ ஹாப்பி ரவி சார் டு ஒர்க் வித் யூ அண்ட் சங்கர் தேவா சார் கங்க்ராச்சுலேஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நேஷ்னல் அவார்ட் கிடைக்கிறது சச்சு ப்ரெஸ்டீஜியஸ் அவார்ட் அண்ட் ஐ ஹோப் இந்த படம் கூட ஒன் ஆஃப் ஒன் அனதர் ஃபெதர் இன் யோர் கேப் ஸோ தேங்க் யூ அண்ட் சாங்ஸ் நீங்கள் எல்லோரும் கேட்டிருக்கீங்க இட்ஸ் இட்ஸ் அமேசிங் அண்ட் வெருமுத்து சார் அண்ட் மதன் கார்கி சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஜாயினிங் அவர் ஃபிலிம் அண்ட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ ஆனர் அண்ட் எனக்கான மலர் பற்றி சொல்லும் ஐ திங்க் மலர்னா இட்ஸ் ஒரு சீன் பண்ணாங்க கிளைமேக்ஸில் ஓ மை காட் ஐ வாஸ் ஸோ மெஸ்மரைஸ் பை இட் ஐ திங்க் யூ அண்டர் ரேட்டட் ஆக்டர் மேன் யூ ஆர் சச் அ டேலண்டட் பர்சன் அண்ட் நீங்கள் எல்லோரும் டெஃபினெட்லி அந்த இந்த சீன் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவீங்க அண்ட் கீதாவா யூ ஆர் சச் அ டார்லிங் எனக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் லைக் ஐம் நைன் மந்த்ஸ் ப்ரெக்னென்ட் ஸோ சில டைமில் ஃபர்ஸ்ட் டே ஐ காட் ரெடி அண்ட் ஷூட்டிங் செட்டில் வந்துட்டேன் நான் அப்படியே ஒரு நம்ம வாக் மாதிரி வந்துட்டேன் அண்ட் ஷூஸ் ஐ வாட் யூ கேட் வாக் லைக் தேட் ப்ளீஸ் இஸ் அ வெயிட் இன் பிட்வீன் யுவர் பாட் யூ கேட் இஸ் இஸ் வாக் அண்ட் ஷி எவ்ரி டைம் என்னோடய ஜெஸ்டர் பாஸ்டர் எல்லாம் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க சில சில விஷய சின்ன சின்ன நோ ஆன்சர்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஒரு அம்மா இப்படி மதர்ஹுட் இப்படி இருக்கும் ஒரு அந்த விஷயத்துக்கு எனக்கு ரொம்ப லைக் அவங்களோட இன்சைட் இன்புட்ஸ் எவ்ரி திங் வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் சம்மா ஒரு நான் ஒரு அம்மா மாதிரி ஐ திங்க் ஐ ஆக்டட்னா எனக்கு ஐ திங்க் யூ கிவ் இட் டு ஹர் ஐ டு வாண்ட் ரெடி என் அப்பா கூட பூனே ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவலில் படம் பார்த்தாங்க கணேஷ் சரோட என் அப்பா சொன்னார் என்ன எனக்கு அவங்க அவருக்கு தன் தமிழ் புரியாது பட் இவர் சேய் நீ அந்த அந்த பூண்டக்க மூஞ்சி லைக் ஃபேஸ் உன்னோட தான் என் டாட்ரு பூ ஃபேஸ் தான் மொத்தம் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது ஷீஸ் யூஆர் டோட்டலி அப்போசிட் டு தேட் கேரக்டர் அவ்வளோ டேட் வாஸ் லைக் ஹி ஹி ஆக்சுவலி ஃபீல்ஸ் வெரி ப்ரௌட் அபவுட் திஸ் ஃபிலிம் அண்ட் ஹி ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் ஹோப் ஸோ அவங்க இன்றைக்கியே ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க ஐ திங்க் டச் வுட் திஸ் ஃபிலிம் ஒர்க்ஸ் ஃபார் யூ அண்ட் ஆல் தேட் ஹி சட் விஷஸ் அண்ட் லாஸ்ட்லி ஐ ஜஸ்ட் மான சே தட் ஐ லுக் அட் திஸ் ஃபிலிம் ஹேஸ் அ வெரி ஆர்டிஸ்டிக் வே பிகாஸ் ஐ அம் பிக் ஆன் லேர்னிங் எனக்கு புது புது விஷயம் லேர்ன் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ஐ டேக் அஸ் அ சேலஞ்ச் திஸ் மூவி தட் எனக்கு இதை கூட பண்ண முடியும் அண்ட் ஐ ஹோப் யூ ஆல் லவ் த ஃபிலிம் அண்ட் சப்போர்ட் இட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஹவ் குட் ஈவினிங் வந்திருக்க அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் முக்கியமாக ப்ரெஸ் மீடியாவுக்கு சிறப்பான வணக்கங்கள் மீடியாவில் உட்காந்துருக்க பெரியவங்களுக்கும் வணக்கம் வைரமுத்து சார் முன்னாடி பேசுகிறது உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு வைரமுத்து சார் வந்து ரொம்ப ஒரு பல பல தலைமுறைகளுக்கு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்காங்கன்னா நான்லாம் வந்து சொல்ல வார்த்தை இல்லை என்னென்னா எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு முதல் மரியாதை படம் வந்த நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஆடியோ கடை வச்சுருந்தோம் அப்போது முதல் மரியாதை பாடலை கேட்குறது எவ்வளோ முக்கியமாக கேட்டோமோ அதுக்கான உங்கள் விளக்கங்கள் ஒவ்வொரு பாட்டுக்கு நடந்து வர விளக்கங்கள் எனக்கு இன்னும் வார்த்தை ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஞாபகம் இருக்குது அங்கே ரெக்கார்டிங்காக வர ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அந்த விளக்கத்தையும் சேர்த்து ரெக்கார்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிற அந்த பாமர ஜனத்துக்கும் வந்து நீங்கள் அந்த பாடல் விளக்கத்தை வந்து கொண்டு போய் சேர்த்தது அந்த ரசிகனாய் நானும் ஒரு ரசிகனாக அங்கேருந்தே வளர்ந்து அவங்க உங்களை பார்த்துக்கிட்டு அதை தாண்டி என் தம்பி ஜெயம் ரவியின் அரங்கேற்றத்தை தலைமை தாங்கி துவக்கி வச்சது நீங்கள் ரொம்ப அருமையாக ரவியோடைய எதிர்காலத்தை அன்னைக்கே ஆசீர்வாதம் பண்ணிங்க இன்றைக்கி ரவி உங்களோட ஆசீர்வாதத்தோட நல்லபடியான ஒரு ஹீரோவாக இருக்கான் ஸோ அந்த மாதிரி அப்பாவுடைய பல படங்களுக்கு நீங்கள் எழுதிருக்கீங்க பாட்டு பாடல் எழுதியிருக்கீங்க அதை வந்து நான் ஒரு சின்ன சிறுவனாக இருந்து ஒரு அண்ணாந்து பார்த்து வியந்திருக்கேன் பல முறை அந்த மாதிரி அப்படிப்பட்ட ஒருத்தருடைய மேடையில் கூட வந்து பேசுகிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரவிக்குமார் சார் ரொம
அதனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பொறுப்பாக அவரை மாதிரி ஒரு சிறப்பான இயக்குனராக பேரெடுக்கணுங்கிறதும் அவருடைய பழகும் தன்மையும் நான் வந்து எப்பவும் கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுவேன் ரொம்ப நன்றி அவருக்கும் இங்கே வந்து உங்களுக்கு பாட்டு உட்காந்து பார்த்த உடனே வந்து தலைவன் ஸ்ரீகாந்த் தேவா என்ன சவுண்டு அப்படின்னா தோணுச்சு இந்த சவுண்ட்ஸ் கேட்டு ரொம்ப நாளாச்சு ரொம்ப லார்ஜாக இருந்தது கேட்கும்போது இந்த இந்த சவுண்ட்ஸ் தான் ரொம்ப ஒரு ஏக்கமாக இருந்தது பல நாட்களாக வந்து இந்த பழைய வாத்தியங்களாகட்டும் அந்த ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு அந்த கிளாசிக் ஃபீல் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சுருக்கான் நான் உங்ககிட்ட வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த மாதிரி ஒரு கேட்குறேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே பார்த்துட்டுருக்கு அதே நேரத்தில் யார் சினிமோட்டோகிராஃபர் யாருங்கிற ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குச்சு அப்புறமா ரொம்ப நாளாக அவங்களையும் நம்ம பார்த்துட்ருக்கேன் சார் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் எனக்கு பதினாறு ஒன்று பதினெட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா சார் நான் ரொம்ப நாள் அவங்க பேர் நான் வந்து அங்கங்கே கேள்விப்படுவேன் அந்த மாதிரி யார் யாருன்னு கேட்கக்கூடிய ஒரு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு டெக்னீஷியனும் அங்கே தெரிஞ்சாங்க ஒரு ஒரு சச்சித்திரேவுடைய ஒரு அகுத்தக் நினைக்கிறேன் ஒரு பழைய ஜமீன் வந்து தன்னுடைய பேலஸில் வந்து எப்படி வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழந்துட்டு எப்படி அந்த ஒரு ஒரு தவிப்பு இருக்கும் அந்த படத்தில் சச்சித்திரையோட படம் அந்த படம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு இதை பார்க்கும்போது அவ்வளோ சிறப்பான ஒரு ஒரு அவுட்புட்டாக இருந்துச்சு என்னுடைய ஒரு ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டு டிப்ளமோ பழைய கதைன்னு சொல்லி கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கருத்து தான் நான் எடுத்துகிட்டு பண்ணியிருந்தேன் நான் அதுவும் ஞா பல விதமான ஞாபகங்களே என்னை வந்து உண்டாக்குச்சு ஸோ ரொம்ப அழகான டெக்னிக்கல் டீம் இது வந்து சிறப்பான அவுட்புட்டு இருக்குது கண்டிப்பாக இது வந்து அழுத்தமான ஆழமான ஒரு விஷயத்தோடு தான் வந்திருப்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த ஒட்டுமொத்த டீமுக்கும் மட் பர்டிகுலராக இய இயக்கம் ஹீரோ தயாரிப்பு எல்லாங்கிறது எவ்வளோ பெரிய ஒரு பொறுப்பு அது எடுத்து நடத்துகிற கணேஷ்ராஜ் அவங்களுக்கும் வந்து மிகப்பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஹோல் டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் பர்டிகுலராக நான் இங்கே இருக்கிறது ஸ்ரீகாந்த் தேவாக்காக ஆல்வேஸ் என்னுடைய எம் குமரன் என் வாழ்க்கை எவ்வளோ முக்கியமான படமும் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த படம் அவ்வளோ சிறப்பாக அமையிறது ஸ்ரீகாந்த் இல்லாட்டி அமைஞ்சிருக்காது அவ்வளோ ஒரு ஒரு ஃபுல்ஃபில்லான ஒரு படம் ரொம்ப ரொம்ப அதனால் என் வாழ்க்கையில் ரொம்பவே கலந்துட்ட ஒரு ஆள் ஸ்ரீகாந்த் தேவா தயவு செஞ்சு இன்றைக்கு வரைக்கும் நாங்கள் தொடர்பில் இருக்கோம் இன்னைக்கு வரைக்கும் அதே பழக்கம் அதே ஒரு அன்பு எனக்கு ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஒரு நண்பராக ஒரு சகோதரராக கிடைச்சது ஒரு லக்குன்னு சொல்கிறேன் எனக்கு ஏன்னா எப்பவும் முன்னே சொன்ன ரவிக்குமார் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பாசிட்டிவிட்டி எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு பாசிட்டிவிட்டி அது வந்து இயல்பாக வர்றாட்டி இத்தனை நாள் தாங்காது உங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்குது அந்த இயல்பு இயல்பான அந்த பாசிட்டிவிட்டி அது வந்து எங்களுக்கும் இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்குது ஸ்ரீகாந்த் தேவா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் நான் இப்போ வந்து உங்களுடைய வளர்ச்சி ஆகட்டும் எல்லாமே நானும் பர்டிகுலராக இங்கே ஸ்ரீகாந்த் வந்துட்டு நாங்கள் ஒரு சிலர் மட்டுமே ஸ்ரீகாந்த் நானும் மட்டுமே ஒரு அனுபவிக்கிற சில விஷயங்கள் உண்டு அதையும் நான் இங்கே பகிர்ந்துக்க நினச்ச நினச்சேன் நான் எல்லாமே வந்து என்னென்னா ஒரு ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டெக்னீஷியன்ஸ் செகண்ட் ஜென்ரேஷன் டெக்னீஷியன்ஸ் சந்திக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் டெக்னீஷியன்ஸ் இங்கே வயர்முத்தையாக இருக்காங்க ஒரு நெருப்போடு வருவாங்க வரும்போது நான் இந்த இடத்துல ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்கணும்னு சொல்லி செகண்ட் ஜென்ரேஷன் அவர் வருகையில் உட்காந்துருக்கிற மதன் கார்கி அந்த போராட்டம் வந்து எங்களுக்கு இந்த மோகன் ராஜா பேரில் இருக்கிற மோகன் அந்த நிழலிருந்து வந்து அதை ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதோ இல்லை வ வைரமுத்தையாவுடைய நிழலிருந்து வந்து ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதோ ஸ்ரீகாந்த் தேவாவில் இருக்கிற தேவாவுடைய தாக்கத்திலேருந்து அந்த ஸ்ரீகாந்த் உருவாகிற ஒரு தாக்கம் ஒரு ஒரு முயற்சி ஒரு போராட்டம் அது எங்கே ரொம்ப சிலருக்கு படி தெரியும் வெளியேந்து பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்னப்பா தங்கத்தட்டில் எல்லாமே இருக்குங்கிற ஒரு தோணும் உண்மை தான் தங்கத்தட்டில் இருக்கும் அதான் எங்கள் பிரச்சனையே எங்கள் வந்து என்னென்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ஆட்களுக்கு இருக்கிற நெருப்பு எங்களுக்கு வந்து எங்களுக்கு வாய்ப்பு மற்றவங்கெல்லாம் இயங்குற ஒரு வாய்ப்பு எங்களுக்கு ரொம்ப எளிதாக அமைகிற விஷயம் ஆனால் அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற நெருப்பு எங்களுக்கு இருக்க இருக்கான்னு சந்தேகம் வரும் பாருங்க அது அந்த சந்தேகத்தை அந்த நெருப்பு எங்களுக்குள்ள தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த நெருப்பு அடையாளம் காண்டதுக்கான போராட்டம் அதை வந்து அங்கீகரிக்கிறதுக்கான போராட்டம் உண்மையிலே வந்து வார்த்தையில் சொல்லி மாறாது அதை வந்து பல விதமாக அதாவது நாங்கள் எங்களை இன்வென்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரீஇன்வென்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது அவ்வளோ ஒரு ஸ்ட்ரகிள் அது அந்த ஸ்ட்ரகலை தாண்டி வந்து இன்னைக்கு ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஸ்ரீகாந்த் தேவா நூறு படங்களுக்கு இசை அமைச்சிருக்காருன்னா அது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு நான் வந்து சொல்லி உண்மையிலே சொல்லி வேண்டிய ஒரு இடம் இது நாங்கள் வந்து ஒரு பெரிய விருட்சம் பெரிய மரத்தின் கீழே இருக்கிற விதை அந்த விழல் அந்த நிழல் வந்து ஒரு வந்து எல்லாத்துக்குமான சுகம் கிடையாது நிழல் விதைக்கு சுகமே கிடையாது நிழல் அது தன்னுடைய வெளிச்சத்தை தேடி அது வந்து ஒரு சூரியனை தேடினா மட்டும
அந்த ஒரு தகப்பனுடைய ஒரு விஷயம் தன் மகனும் வந்துட மாட்டானா தன் மகனுக்கு ஒரு வாய்ப்புகள் வந்து கொடுத்ததை விட அவன் தன்னன் தனியாக நின்னானா தன் சொந்த சொந்தக்காரர் நின்னாங்கன்னா ஒரு தந்தைக்கான ஒரு ஒரு சந்தோஷம் அந்த சந்தோஷத்தை உருவாக்கி தர ஒரு மகன்கள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு தனியான போராட்டம் அது அந்த போராட்டத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி காண்ட மதன் கார்கி இங்கே இருக்காப்புல ஸ்ரீகாந்த் தேவா இருக்காங்க உண்மையிலே அது வந்து அது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் அந்த நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்கு பயணம் ஸ்ரீகாந்த் தேவா நானும் பல மியூசிக் டேரக்டர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு சிறப்பு இருக்குது ஆனால் இவ்வளவு சீக்கிரமாக ட்யூன் கம்போஸ் பண்ணுற ஒருத்தர் நான் பார்த்தது கிடையாது இது நான் வந்து நேரில் பார்த்து அனுபவித்து நான் உணர்ந்த ஒரு விஷயம் இது அது வந்து நாங்கள் எம் குமாரில் போட்டது எல்லாமே அஞ்சு நிமிஷத்தில் முடிஞ்ச பாடல்கள் எல்லாமே அது எப்போ முடிஞ்சது எப்போ நடந்ததுன்னு எங்களுக்கு நான் கண்ணு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் அது இன்றைக்கி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு லக்கும் அமைஞ்சது எனக்கு ஒரு கடந்த ரெண்டு வருஷமாக ஸ்ரீகாந்த் தேவோடைய பக்கத்து வீட்டுக்கு நாங்கள் குடியேறிருக்கோம் அது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் எங்களுக்கு யாராவது அடையாளம் சொல்லணும்னா ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஸ்டுடியோ பக்கத்து வீடுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சொல்கிற ஒரு விஷயம் என் மகனை எப்போ பார்த்தாலும் அவங்க வீட்டில் தான் விளையாண்டுட்டு இருக்கான் எங்கள் வீட்டில் கம்மியான நேரம் அது இந்த மாதிரி ஒரு பல சந்தோஷமான ஒரு சிறப்புகளை வந்து நான் பகிர்ந்துக்கணும் ஸ்ரீகாந்த் தேவாவோட இருக்கிற விஷயங்கள் அங்கே வந்து ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஸ்டுடியோ வாசல் அவ்வளோ கூட்டங்கள் எப்போவுமே இருக்குது என்னடா இவ்வளோ படம் பண்ணுறா அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஆனால் ஒவ்வொருத்தர் முகத்துலேயும் ஒன்று தெரியும் அந்த படம் ஸ்ரீகாந்த் தேவா நம்பி வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது அந்த ஒவ்வொரு முகத்துலேயும் தெரியும் ஒரு சின்ன சின்ன படங்கள் அங்கே காப்பாற்றி ஒரு படம்பத்தை வந்து ஒரு மரியாதை கொண்டு வர ஒரு பொறுப்பை ஸ்ரீகாந்த் ஏற்றுட்டு இருக்காங்கன்னு அங்கே நிற்கிற ஒரு கூட்டத்தின்னு பார்த்தாலே தெரியும் எனக்கு ஸ்ரீகாந்த் தேவா ஸ்ரீகாந்த் நான் வந்து வேறு மாதிரிலாம் கூப்பிடுவோம் ஒன்று பட் எதுனா பல பல வெற்றிகளை சந்தித்து தனித்தன்மையை இன்னும் வந்து எனக்கு தெரியும் உங்களுக்குள்ளே இன்னும் ஆயிரம் விஷயங்கள் அடங்கியிருக்கு தெரியும் அதெல்லாம் வெளிப்படுத்துகிற ஒரு அழகான நிகழ்வு நடக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் பல வெற்றிகள் நீங்கள் சந்திக்கணும் ஆசைப்பட்றேன் தேங்க் யூ தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பெரிய பெரிய ஜாம்பவான்கள் இருக்கிற ஒரு மேடையில் நானும் ஒரு பார்ட்டாக இருக்கேன் ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார் கட்டில் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப ஸ்பெஷலுங்க இந்த படம் சீரீஸாகவே நாங்களாம் வந்து ரொம்ப விரும்பி நடிச்சிருக்கோம் இதில் நான் குறையவும் பண்ணியிருக்கேன் கட்டில் அப்படின்னு கேட்ட உடனே எல்லாருக்குமே ஆக்சுவலி தப்பாக தான் தோணும் எடுத்த உடனே எனக்குமே டைரக்டர் ஈவி கணேஷ் பாபு சார் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் சொல்கிறப்ப கட்டிலா அப்படின்னு தான் எக்ஸ்ப்ரெஷன் கொடுத்தேன் பட் அந்த கதையை கேட்டப்ப உண்மையிலேயே ரொம்ப உருக்கமாக இருந்தது இப்போ நிறைய கமர்ஷியல் கமர்ஷியலாக தான் இருந்துச்சுருக்கு உலகமே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கமர்ஷியலாக தான் இருக்குது குடும்பம் எல்லாம் யாருமே சேர்ந்து இல்லை ஈவன் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன் வேலைக்காக நம்ம வேறு ஊரில் இருக்கோம் அம்மா அப்பா அத்தை மாமாலாம் வேறு ஒரு ஊரில் இருக்காங்க ஸோ சொந்த பந்தம்லாம் சேர்ந்தே இல்லை பட் இந்த படம் பார்த்தா இந்த படம் பார்த்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சேஞ்சோடு தான் படத்துலேருந்து வெளியில் வரப்போ நமக்குள்ளே ஒரு சேஞ்ச் இருக்கும் கண்டிப்பாக என்னதான் தூர தூரமாக இருந்தால் கூட பாசங்கள் அவ்வளோவா இல்லைன்னு எனக்கு தோணுது வெறும் கட்டில் பற்றி மட்டும் கட்டில் அப்படின்னா கட்டில் நினச்சிட்ருக்கோம் பட் அந்த கட்டில் வந்து எத்தனை உறவுகளை வந்து நம்மளை வந்து சேர்க்குது அப்படின்றது தான் இந்த படம் ஸோ ரொம்ப அழகான ஒரு படம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ இவி கணேஷ் பாபு சார் எனக்கு இதில் வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு இதில் எல்லா டெக்ஸ்டன்ஸுமே பெரிய பெரிய ஆட்கள் அதில் நானும் ஒருத்தியாக இருக்கிறதுல சந்தோஷப்படுறேன் பாட்டு பாட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுவேன் மெலடிஸே ரொம்ப இந்த காலத்தில் வரதே இல்லை ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா லிரிக்கே புரியாத அளவுக்கு பாட்டாக வந்து இருக்குது இல்லை ஜடக் பட்டக் ஜடக் அப்படி தான் இருக்குது பாட்டு எல்லாமே இப்போ இருக்க ட்ரெண்டுக்கு தான் இருக்குது ஃபுல்லாக ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குது எல்லா சாங்குமே ஸோ அப்போ அப்போ இல்லாமல் எனக்கு தோணும் ஒரு மெலடி சாங் கேட்கணும் போல் இருக்கே அப்படிலாம் தோணும் ஸோ இந்த படத்திலோட பாட்டு வந்து எப்படின்னா காதுக்கு கேட்குறதுக்கு இனிமையாகவும் மனசுக்கு ரொம்ப இதமாகவும் இருக்கும் கேட்குறப்ப ஸோ அவ்வளோ நல்ல அழகான பாட்டுன்னு சொல்லலாம் அவ்வளோ அழகான பாடல்கள் ஸ்ரீகாந்த் தேவா சார் உங்கள் வாய்ப்பே இல்லை அண்ட் வைரமுத்து சாரோட எனக்கு பேசுறதுக்கு அவ்வளோ வயசும் இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸும் இல்லை சார் அவரோட வரிகள் வா அப்படி இருக்குது சீரியஸாக ஸோ இவி கணேஷ் பாபு சார் வந்து இந்த படத்தை வந்து செதுக்கியிருப்பார் உங்களுக்கு பாட்டு பார்க்குறப்பே ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அப்போ ஹோல் மூவி பார்க்குறப்ப அதாவது ஒரு கண் ஃபுல்லாக அழுதுட்டு தான் நம்ம வெளியில் வருவோம் படம் முடிச்சுட்டு வெளியில் வரப்ப அண்ட் இந்த படம் பார்த்தீங்கன
ஸோ நிறைய எங்களை மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன படங்கள் நிறைய இன்னும் ரிலீஸ் ஆகும் நிறைய இருக்குது நல்ல நல்ல படங்கள் இன்னும் நிறைய இருக்குது பட் ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் நல்ல படங்கள் பெரிய ஹீரோக்கள் இல்லைன்னா கூட கதைக்காக படத்தை பார்த்து பார்க்குறாங்க ஸோ அதில் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது அதனால் எங்கள் படம் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல படமாக இருக்கும் இருக்குது ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் எல்லோரும் பாருங்கள் நானும் வாழ்த்துறேன் இந்த படம் பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆகணும்னு தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் தாயை வேண்டிக்கிட்டேன் நான் பயிரமுத்து சாருக்கு முன்னாடி நம்மளை பேச கூட்டணும்னு அதனால தான் ஒரு பிட்டு போட்டேன் வெளியில் போனோம் ஏன்னா அவர் பேசுனதுக்கு அப்புறம் யார் பேசுகிறாலும் எடுப்படாது அது மதன் கார்த்தியாக இருந்தாலும் இங்கே இந்த விழாவிற்கு நான் வருகை தந்ததற்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அந்த முக்கியமான காரணம் ஸ்ரீகாந்த் தேவா எப்பா அது என்ன முதல்ல சொல்கிறீ ஏழு முறை நேஷ்னல் அவார்டு வாங்கினவர் அவருக்கு அவர் கையால் வாங்கினது தான் பெரிய கொடுப்பினேன் நாங்கள்லாம் பக்கத்தில் அப்படியே ஒட்டிக்கிட்டு நிற்கிறோம் நான் ராஜா எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் ஏதோ ஒரு வகையில் நமக்கு நிறைய ஒரு ஒரு பழக்கம் இருக்குது மெயினாக வைரமுத்து சார் வந்து என்னுடைய நாற்பத்தஞ்சு நாற்பத்தாறு படங்களில் எப்படி ஒரு இருபத்தஞ்சு படங்களுக்காக பாட்டு எழுதியிருப்பார் அது வந்து நாட்டாமையில் ஆரம்பித்தது அது ஸோ அவரை ரொம்ப நாள் கழித்து நான் அப்போ அவர் கூட உட்காந்து பேசி அவரோட இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு நன்றி சார் ஏன்னா நான் நிறைய ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறதில்ல நிறைய நடிக்கிறேன் இப்போது ஸோ ஸ்ரீகாந்த் தேவா அவரை வந்து நான் தேவா வந்து எனக்கு ஒரு இருபது படத்துக்கு மேலே எனக்கு மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு அது எல்லா படத்துக்கும் வந்து அவர் கீபோர்டு பிளேயர் வந்து ஒன் ஆஃப் த கீபோர்ட்ஸ் தட் ஈஸ் உன்னோட சித்தப்பா அவங்களோட சிவாவோட பக்கத்தில் அவர் இருப்பார் அதாவது இருபது படம் அவர் பண்ணும்போது அப்போது வயசு தான் கம்மி ஆனால் ஆள் சைஸ் அதே தான் ஆனால் மனசு குழந்த மனசு தேவாவின் குழந்தை குழந்த மனசு எனக்குமே அந்த ஒரு ஒரு எனர்ஜி வரும் அவர் வந்தாவே அவர் சும்மா ஏதோ ஒரு ஒரு ஃபங்க்ஷனில் வந்து ஒரு பாட்டு பாடுங்கன்னு சொன்னால் போதும் ஹோல் ஆடியன்ஸை பாட வச்சுருவார் ஆட வச்சுருவார் அப்படி ஒரு எனர்ஜிட்டிக் மேன் அப்புறம் வந்து கணேஷ் பாபு அவர் என்னுடைய ஒன் ஆஃப் த படம் வந்து நடிக்க வந்தார் அந்த நடிக்க வந்ததில் அவர் பழக்கம் ஏற்பட்டு நான் வந்து அவருடைய இயல்பான நடிப்புக்கு நான் வந்து அப்போவே வந்து பாராட்டு தெரிவித்தேன் அது எனக்கே ரொம்ப நாள் இருக்கு நான் மறந்துட்டேன் இவர் தான் நான் அதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அவர் தான் வந்து ஞாபகப்படுத்தினார் ஞாபகம் இருக்கு சார் இந்த படத்தில் சரத்குமாரோட எனக்கு ஒரு ரவுண்ட் ரேலி சிங்கிள் ஷாட் போட்டிங்க நல்லா நடித்தேன்னு பாராட்டினீங்க அப்படின்னா எனக்கு அப்போ தான் ஞாபகம் வந்தது ஸோ பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து நடிப்பில் ஆர்வம் உள்ளவர் அவர் இன்று இயக்குநராகவும் தயாரிப்பாளராகவும் இருக்கார் இந்த கட்டில் பற்றி சொன்னார் அதாவது இந்த ஆன்டிக் பீசஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம பாதுகாக்கிறதே கிடையாதுன்னு அது நம்ம வீட்டில் மட்டும் இல்லை நாட்டிலையும் அதை வந்து நிறைய பாதுகாக்கிறது இல்லை ஆக்சுவலாக வந்து யூரோப் கண்ட்ரீஸ்லலாம் வந்து அந்த ஆன்டிக் எல்லாம் அந்த பில்டிங்ஸ் எல்லாம் அப்படி என்ன தான் இடிஞ்சு போனாலும் அதை அந்த இடிஞ்சு போன மாதிரியே இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை அப்படி பாதுகாத்து வச்சுருக்காங்க நம்ம இதில் தான் கொஞ்சம் ஒன்றா போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த ஆன்டிக் பீசஸ்னுடைய அருமையெல்லாம் அதில் சொல்லியிருக்காங்க நல்ல அருமையான பாடல்கள் ஸ்ரீகாந்த் தேவா மெலோடி கிங் ஆகிட்டார் குடும்ப பாங்கான ஒரு படம் ஒரு அதில் குழந்தைகளுக்கும் முக்கியத்துவம் இருக்குது காதலுக்கும் முக்கியத்துவம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் தெரியுது ஒரு பீரியட் ஃபிலிம் அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கில் வருதா பீரியட் அந்த பீரியட் அதுவும் தெரியுது ஸோ எல்லாமே சேர்ந்து அது ஒரு ரசனை மிகுந்த ஒரு படமாக அமையணும் அப்படின்ட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன் நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகள் வாழப்போகும் ஜாக்குவார் தங்கம் இன்றைக்கும் இளமையாக இருக்கார் பாருங்கள் எழுபத்தோரு வயசு ஆச்சா தெரியவே தெரியாது அவர் ரெண்டு மூணு சில் காமிச்சார் அது இங்கேருந்து அந்த ஸ்க்ரீன் டாப்பில் கால் படுற மாதிரி அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கும் வந்து சிலம்பத்தில் எங்கேயே இருக்கார் 
ராஜா நீங்க நடிக்கலாம்னு நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் நல்ல அருமையான கேரக்டர் பண்ணலாம் நிஜமாவே ஏன்னா அப்படி ஒரு கலையான முகம் ரவி இப்ப நடிக்க வரும் போதே வர வேண்டியது இவர் இயக்குனர் ஆனதுனால அவர் நடிகர் ஆயிட்டாரு இன்னைக்கும் சான்ஸ் இருக்கு இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் தான் இன்னைக்கு பிடிக்குது இல்லையா ஃபுல் தாடி வச்சா இன்னும் அழகுன்றாங்க போட்டு போயிட்டு அஜித் மாதிரி ஸோ அந்த பெப்பர் அண்ட் சால்ட் இஸ் வெரி குட் சிஸ்டி கூட ஆக்சுவலா எனக்கு தெரியும் அவங்க மறந்துருப்பாங்களா என்னன்னு தெரியல நீ ரொம்ப மம்மி ஆக்சுவலா பா தெலுங்கு படம் பாலகிருஷ்ணா படத்துக்கு ஒரு கேரக்டருக்காக நடிக்க வந்தாங்க ஹைதராபாத்துக்கு ஒரு டெஸ்ட் ஷூட் கூட பண்ணோம் பட் ஏதோ ஒரு சில சந்தர்ப்பத்தினால அது நடிக்க முடியல ஸோ எல்லாமே ஒரு தெரிந்த முகங்கள் தெரிந்த நபர்களுடைய கலந்த ஒரு படம் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய இந்த பாடல்கள் இந்த வரிகள் இது எல்லாமே மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய நான் வணங்கும் எல்ல இறைவனை வேண்டி வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கங்கள் ரவிக்குமார் சார் ராஜா சார் எல்லாரும் எங்கள் எல்லாரும் நம்ம எல்லாரையும் மீண்டும் சந்திக்கிறது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த நிகழ்வு மூலமாக கட்டில் வந்து எனக்கு கணேஷ் பாபு அவர்கள் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எல்லா நிகழ் நிகழ்ச்சிகள் வீட்டில் நடக்கிற எல்லா நிகழ்ச்சிகளுக்கும் வருவாங்க இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியை வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு இசை வெளியிட்டு விழா ஒரு பாடல் வெளியிட்டு விழான்ற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு வெற்றி தமிழர் பேரவையோட ஒரு விழாவுக்கு வந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு அப்படி ஒரு வீட்டில் இருக்கிற மாதிரியான ஒரு உணர்வு ஒன்று இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து ஒரு பாடல் ஒன்று பண்ணியிருக்கேன் அவர் வந்து அந்த கட்டில் பற்றி வந்து சொல்லும்போது கட்டில்ன்றது எப்படி ரொம்ப அழகான ஒரு மெட்டஃபராக அவர் கொண்டு வந்திருந்தார் அது ஒரு காதலுக்கான ஒரு பல பல தலைமுறைகள் தாண்டி இருக்கிற அந்த ஒரு உறவுக்கான ஒரு ஒரு சின்னமாக அந்த கட்டில் அவர் எப்படி கொண்டு வந்திருக்கார் அந்த கதையில்ன்றது வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஒரு எப்பவுமே படங்கள் வரும்போது ஒரு ஹீரோ சென்ட்ரிக்காக ஒரு ஹீரோயின் சென்ட்ரிக்காக இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆக்ஷன் சென்ட்ரிக்கான்னு இருக்கும் இதில் ஒரு பொருள் கட்டில்ன்ற ஒரு பொருளை வந்து மையப்படுத்தி எப்படி வந்து ஒரு ரெண்டு தலைமுறை கடந்து வர ஒரு கதையை வந்து ரொம்ப அழகாக நரேட் பண்ணியிருக்காருன்னு வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு அது மாதிரியான ஒரு இது அவர் தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு ஸ்ரீகாந்த் தேவா ரொம்ப அவர் வந்து எப்பவுமே வந்து நல்ல ஒரு ஃபாஸ்ட் பீட்ஸ் தான் நிறைய பண்ணியிருக்காரு மெலடிஸும் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் இந்த படத்தில் அவர் பண்ண மெலடிஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கோவிலிலே கூடியிருந்தோம் நாங்கள் பாடும் பாட்டும் வயவா பாடலும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச மெலடிஸ் அவர் பண்ணியிருக்கிறது ஏன்னா வரிகள் முன்னாடி எழுதிட்டு அதுலேருந்து அவர் இசையமைக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு ரொம்ப நிறைய பேர் பண்ணுறது இல்லை ரொம்ப சில பேர் தான் வந்து அழகாக பண்ணுறாங்க அந்த இது வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கொண்டு வந்திருந்தார் அந்த பாட்டில் இருக்கிற இன்டர்லூட்ஸ் எல்லாமே அப்பாவோட வரிகள் கோவிலிலே கூடியிருந்தோம் நாங்கள் பாட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அப்பா இது மாதிரி நிறைய பாடல்கள் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துகிட்டு அந்த கான்செப்டை வித்தியாசமாக நரேட் பண்ணுற ஒரு விதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்பாவோட வரிகள் பார்த்து தான் அதை அந்த வரிகளை கேட்டு தான் நான் வந்து பாடல் எழுத கற்றுக்கிட்டேன் அப்பா எனக்கு எப்பவுமே சொல்லி கொடுத்ததில்லை இப்படி தான் வந்து பாட்டு எழுதணும் இப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அவரோட ஆயிரக்கணக்கான பாடல்கள் வந்து அவர் அவர் பண்ண வேண்டிய ஒர்க் எனக்கு பண்ணிச்சு எனக்கு சொல்லி கொடுத்துச்சு நிறைய வரிகள் இந்த பாடல்லையும் இத்தனை ஆயிரம் பாடல்கள் கழித்து அவர் எழுதுகிற இந்த ஒரு பாடல்லையும் வந்து ஒரு கோயிலும் ஒரு வீடும் எப்படி ஒன்றுன்னு சொல்லிவிட்டு ரொம்ப அழகாக அந்த ஒரு மெட்டஃபர்ஸ் கொண்டு வந்துக்கிட்டே இருப்பார் ஒவ்வொருத்துக்கும் அந்த சிறுவர்கள் யார் அவங்க ஒரு தீபங்கள் பெண்கள் புஷ்பங்கள்னு சொல்லிட்டு ஒன்று ஒன்றும் கொண்டு வந்துட்டு இருப்பார் அதெல்லாமே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக வந்துட்டு இருக்கும்போது அதுக்கு ஒரு ஹைலைட்டாக போயிட்டு அந்த வாழ்வியை வழிபாடுன்னு சொல்லிட்டு முடியும் அந்த இடம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு அந்த ஹையில் கொண்டு போயிட்டு அந்த பாட்டை நிறுத்துச்சு அந்த பாட்டை சித் ஸ்ரீராம் பாடியிருக்கிறதும் அந்த இசையும் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது அந்த விஷுவல்ஸும் அந்த ஒரு இதை கொண்டு வந்திருந்தாங்க வயவா பாட்டுக்கு சொல்லுக்கு அர்த்தம் கேட்டிருந்தீங்க வயவா பழைய சங்க இலக்கிய சொல் கணவன் அப்படின்றது தான் மீனிங் வயவன் அப்படின்ட்டு ஸோ ஒரு ஒரு மனைவி வந்து பிரிஞ்சிட்ட உடனே அவங்களோட ஒரு மறைவுக்கு பிறகு அந்த கணவனோட காதில் கேட்குற குரலாக இந்த பாடல் வரணும் அப்படின்னு நினச்சேன் ஸோ நான் பிரிஞ்சிட்டேன்னு நினச்சியா உன் கூட தான் எப்போவுமே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் சொல்கிற அந்த ஒரு வரிகளாக இந்த பாடல் வரும் கணவனுடைய ஒரு ஏக்கமாகவும் அதே மாதிரி ஒரு மனைவியோட ஒரு நான் எப்போவுமே கூடவே இருக்கேன் உன்னோட உயிராக உன் கூடவே தான் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிற அந்த ஒரு பாடல் வந்து சைந்தவி ரொம்ப அழகாக பாடியிருந்தாங்க அந்த பாடல் இந்த பாடலுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு கணேஷ் பாபு அவர்களுக்கு
அது மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு உனக்கு மீண்டும் ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு வந்து கணேஷ் பாபு அவர்களுக்கு நன்றி அந்த படத்தில் நடித்த சஷ்டி எல்லா நடிகர்கள் நடிகைகள் அனைவருக்கும் ரவிசங்கர் சார் இந்த படத்தில் இருக்கிற எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வந்து ரொம்ப நான் நான் நான்கு ஐந்து மொழிகளில் வெளியிடுறாருன்னு நினைக்கிறேன் இந்த படத்தை இது கண்டிப்பாக நிறைய பேர் என்னுடைய நண்பர்கள் வெவ்வேறு இதில் இந்த மொழி மாற்றம் பண்ணும்போது பார்த்தபோது அவங்க எல்லாம் சொன்னது இந்த படம் ரொம்ப அந்த ஒரு உணர்வு வந்து ரொம்ப அழகாக கடத்தியிருக்கு ரொம்ப சில படங்கள் தான் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன உணர்வை எடுத்துக்கிட்டு வருது எல்லாம் ஒரு பெரிய கிராண்ட் கிராண்ட் ஸ்கேலில் வர்றது மட்டும்தான் ஒரு இன்டர்நேஷ்னலாக ரீச் ஆகுது ஒரு பேன் இண்டியாவாக ரீச் ஆகுதுன்னு இல்லாமல் இது மாதிரி சின்ன உணர்வுகள் இன்னும் பெருசாக எல்லாரோட மனசுலேயும் போய் பதியும் ஆழமாக பதியும் ரொம்ப நாளைக்கு பதியும் அப்படி பதியிற ஒரு படமாக கட்டிலாமைன்னு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்